来犯！今日本王便毁了你这天门，正凭你大夏，口出狂言，受死！伟大的精灵王，他们已经中了我的毒。现在已经是废人，很好。半生殷天，你竟肯叛国，你可知道让他们破了这大夏天门，有多少大夏子民会死于非命？<笑>叛国又如何？伟大的精灵王大人已经许我为真神，杀几个贱民又如何？一个畜生，带到师尊出关，死民一个都逃不了。可惜你们等不到那一天了。尔等小辈，竟敢犯我龙家天门！当心！属下无能，识人不明，身中剧毒，酿成外国野神，骚扰了师尊天修，死罪。此事不怪你们，起来吧。谢师尊。还不自抬？轩辕天尊，你不是在逼死官吗？天地都不能束缚本尊，何来死官？这是个误会。石江峰。就是四大神女的师尊轩辕天尊，精灵王大人，他就是个假货，假的，他就是个废物。之前被他家的童养媳给算计，全家都被劫了。后来被我林家追杀了多年，没想到是在这儿躲着。精灵王大人，他现在就是在虚张声势。哼，竟是只蝼蚁。敢戏耍本神王，今日就让你碎尸万段！你也配？轩辕大人，不要杀我！我愿意跪向天门赎罪！你也配？天尊大人，我这是误会，我这是被逼的，我这是被逼的呀！当初追杀我。也是叶家逼你的。多谢师尊出手相救。也是石尊闭关，金龙印，至尊陛下，街头不杀，下无碍。师尊这是要离开？金陵王已灭，龙家再无忌惮。在天安来，随我回云州。师尊去云州干什么？国事已毕，即为家事。此一去，报恩，不报仇。十年前，我江家被叶家算计，惨遭灭门。我虽逃离了云州，却也快要被火毒折磨之死。若不是灵儿的出现，你怎么啦？你怎么样？要不要去医院啊？主人，金然，我让你查陈家近况，你了解的怎么样了？主人，陈家现在……陈家现在怎么样了？十年前，帮助您逃跑之后，陈家就备受林家的打压。陈叔叔自杀，李阿姨哭瞎了双眼。什么？那灵儿呢
了。灵儿现在怎么样了？主母现在已经继承了家业，可是却处处受到叶家下属林家的打压，眼看就要破产了。而且根据调查，陈叔叔的死因也是另有蹊跷。好，你要和这件事情有关系的，这都不要放过我。是。啊，对不起，灵儿。这一次，我要让叶家付出代价，让陈家成为比皇族还尊贵的存在。灵儿，准备什么时候还你？狼哥。我现在实在是没有钱，你能不能再多宽限我几天？有钱在家陪着老瞎子过生日，你想还给我？你要么还我们一千万，要么去陪我们大哥。什么一千万？我女儿只借了五百万。来，老瞎子，我跟你说，你女儿借的是高利贷，你知道吗？你再闹，就我宰了你！你放开我妈！妈，你怎么？现在打算陪我了？老哥，你再多宽限我几天好不好？我……妈，贱货！十年前你让江峰给白玩了，现在跟我装矜持。再多墨迹，一次就宰了他，你信不信？小白，干什么呀？老裴，还要赔？这就对了吗？来，先把衣服脱了，我看一下。脱衣服。这些杂碎，找死！这个杂碎，来换我好使，给我弄死他！啊、我可是黑龙帮残狼。我都不想在灵儿面前杀人。今日，我回来晚了。你滚！小芳，你给我滚！害得我们家破人亡，周家还想害死我们母女呢。阿姨，灵儿，有我在，谁也不能伤害你们。你若真有这种本事，十年前你为什么不告而别？什么？我求你了，好不好？放过我们的人权，你别再害我们了。连你也不相信。现在我们来跟我说这些可笑的话，你让我如何信你啊？当年你张家全盛时，也被叶青雪所灭。如今叶家位列世家之首，你凭什么说这样的话？就凭刚才打走几个混混？别说你走了，你若是真的念当年的恩情，就不要再原谅我母女。我们现在只想好好活着。对啊
这一扣。感谢灵儿当年救命之恩。这一扣，扣我牵连陈家之罪。这一扣，我以男人的荣耀起誓，定会护你们母女周全，许你们举世繁华。主上所有欺辱你们的人，若为此事，先帝人神共诛之。太荒谬了，爹，小芳。你别再装惺惺作态了，我不要你靠，我也看不见。你若还有一点良心，那你现在就去林家，给老磕头认错。好，阿姨，我这就去林家。等我灭了林家，定会光明正大、十里红妆、三书六品的娶你回家。主任，一切都安排好了。好，当年的恩怨，也从从你林家开始。爹，快跑！娘，快跑！快跑！快跑！爸，你一路走好。嗯、是，找个人给我把他挂起来。跟我走，来。陈江，陈江，这血海深仇也从林家开始。云州的李家。云州赵家奉上唐伯虎真迹一副，云州张家奉上玉山虎爷。感谢大家来参加我的寿宴。江江江风起，来葬忠一口。江江江风，送来葬忠一口。他叫江峰，这名字怎么有点耳熟？他是当初被灭的帝都江家后人。我当是谁呢？原来是侥幸逃走，丧家犬啊！今天特意来为你扫兴。<笑>这么多年没有见，口气倒是变大了。不过，还是没有你妈当初的相声大。不过我这个人呐、啊，不喜欢老太婆。可惜当年我家少爷没长大，他最喜欢小金总他妈那样的徐娘半老。他叫谁你给忘了？哎，你别说，这上了岁数的女人呀、啊，就是这。被我，我还真是怀念当初灭你们江家的时候。哎，林管家，当时我们比赛杀人。谁赢了？老爷，你赢了，杀了七十八个。七，<笑>你林家人全部该死！死人！天来，我的天来，你竟然杀我的儿子！就杀了他，很快也会送你下去。跪在我母亲面前忏悔，给我杀了他！给我滚！就你们这些臭鱼烂虾，还护不了林家？小子，你狂妄什么？你跟我出手
，三年的徒孙狗。徐先生，请你帮我杀了这个人。如果你能帮我儿子报仇，叶小姐的赏赐我全部给你。林家主痛快。小子，天堂有路你不走，地狱无门你来投。林家的赏赐我收下了。家父，这徐先生说手，我废了你。只能当着你的面，像当年轮椅妈一样没了他。县门怎么出了你这样的垃圾？正好可以帮小玄女清理门户。你也是天门的人，本尊守卫天门数十载。欣然，这个垃圾交给你了。他可以说本尊呢、啊，也就是个看门的，还扬言又说杀徐功夫。哈哈哈哈。小子，你一个臭看门的，也敢口出狂言？我今天一定要撕碎了你！区区一个化境垃圾，也敢成高手？小子，你早死！一只蝼蚁也敢对主人动手？现在你还有什么手段？张天策、黄天策，都叫他们出来吧。别动！再过来杀了你！竟敢私藏军火！天哪，害怕了吧？小子，能打有什么用？时代不同了，跪下来！死只给我儿子陪葬！还有那野人。过来帮家主献火，这有什么意思？我要让这个贱货先手阉了他。家主，还是你会吧？金元，这个费我交给你了。干嘛？不要过来！不要过来！贾木，你要过来，还用得着我给你磕头吗？你不要过来！我啊啊！哎呦，是误会啊！误会，误会！刚刚你叫人杀我，是误会，真的是我啊,啊！这些年，欺负陈家母女，告诉我是误会啊！啊十年前，你做了叶家的走狗，杀我江家上下数百口人，辱我母亲。林城，你告诉我，这些都是误会吗？啊！啊！江、啊、峰，你你你不能杀我，杀了我，叶家不会放过你。你以为我会放过他们吗？啊！哎呦！啊！今天我不杀你。半个月后是我母亲的忌日，我要你们林家所有人到我母亲坟前叩头认错，一刀一刀割掉身上的肉，告慰我母亲，江家上下在天之灵。对了，这期间这个畜生不能下葬，否则我会让你们林家所有人都生不如死。老爷，您可曾是吉人自有天相？您的手和脚都让孙徒孙神医给治好了，只需再静养几日。哦，还有老爷，叶清雪叶小姐再过几日会亲临咱们云州，到时候咱们就可以借叶小姐的手，宰了那个王八蛋。是，我等得了这么久啊！江风，杀子。残身之仇，无共戴天。我要让你死无葬身之地。你去黑龙会，把黑龙给我叫出来，让他帮我杀了这个王八蛋。是，老爷。可是老爷，黑龙
会一定是那个茶碎的对手。猪吗？陈家，当年陈家救了那个小猪，只要拉住了陈家，不怕那个王八蛋不就范。老爷，还是你英明，那我这就去办。我要让你跪在我人面前忏悔。请林家家主放心，这事儿我狂虎绝对给他干得漂漂亮亮的。听说你小子上次在林家被人打了？是啊，虎哥，你不知道那小子多嚣张，说咱们帮主是条泥鳅，说你是只沙皮。又是你，我都把他扣下来，当夜壶。刚刚林家打电话来说，那小子打了林家寿宴。杀了林天林少爷，连许公公出手都被反杀了。什么？他这么厉害？厉害有什么用？出来混，讲的是计谋。那小子跟陈家有冤啊！啊啊！走，上陈家放了陈令了，当着那小子的面玩他，不怕他们下跪认错。走，哥，不用了。人家那小妞现在，你好 ，KTV， 得来全部费用。兄弟们，走。秋秋，现在只有你能帮我了。灵儿，不是我不帮你，黑龙会岂是好惹的？就算我爸出面，可能也不好使。那这可怎么办？怎么办？马大爷伺候高兴了，或许会给你们孤儿寡母一条生路。平灵儿，没想到我们在这儿见面吧？狼哥。钱我已经准备好了，舅舅，虎哥、狼哥、豹哥、鳄鱼哥，明儿差的钱我借给他，来，都在这儿。我说你真是不见棺材不掉泪呀、啊！你早点还钱，不就没这些事儿了吗？对不起，狼哥，虎哥，那你看是不是可以走了？谢谢虎哥。等等，虎哥，你不是说可以走了吗？虎哥的意思呢，是你可以走了，他不行。狼哥，你什么意思？一千万我已经给你了，你现在还想做什么？我在跟你谈钱吗？现在这件事儿钱解决不了问题，给我坐下。虎哥。您先请。云城第一美人我可以抢在先，好东西得给兄弟一起。上。虎哥，虎哥，你给我个面子，给我个面子。不是他这个自己沈东来的面子，我他妈连一块玩。劝你最好不要出来就杀你，把大爷伺候高兴。我让你那个瞎了眼的妈生不起。别，别伤害我妈，我求求你了。<笑>你们找死！你们找死！
。林儿没事。青鸾，你送灵儿先回去。是。再刷一个出口三次。说吧，我恕为谋面，应该没什么仇吧？虎哥，他就是江峰，你就是江峰。本来想过几天再取你们的贱命，没想到你们居然把主意打到灵儿头上，那就先送你们下去。误会，我我误会。其实我明是成了一夜家的主。这也是误会。请你安全把他送回家。可以问问刚才那出手的帅哥是谁吗？江峰。照顾好主母。好。嗯，什么嘛，他就是江峰啊！我还以为是什么世家子弟，结果是那个丧家犬，这下可完了。现在张黑龙也来了，那个装逼犯肯定要死在这儿，我得快走，要不然就会被他给牵连了。不，不不不不不。不江哥，不不不，江爷江爷，你别打了，别打了，您大人不计小人过，放过我们吧。您不给我们面子，也得给龙爷面子吧。赵黑龙，<笑>他算什么东西，配让我给他面子？放肆！龙爷，你终于来了，龙爷，龙爷，龙爷，你终于来了，龙爷，你终于来了。那小子叫江峰，太嚣张了。龙爷，他简直没有把我黑龙会放在眼里，看把我们打的。江峰是吧？好大的胆气，同时得罪了林家，还有黑龙会。哦，厉害！区区一群走狗，一池泥鳅，会一块的处不够一桌席，有何可取？不要以为你杀了一个小小的许天策就很了不起，那许天策他算什么东西？早就被南荒开除了军籍，四处招摇撞骗，在我眼里啊，他什么都不是。巧了，你们在我眼里也什么都不是。他妈的，废物还在装！别以为我不知道你在南荒就是个看大门的。那有什么本事？没错，废物！见到我们龙爷还不跪下？你以为我们龙爷是许天策那种冒牌货？他背后在蓝荒还有真正的大人物。啊，那我倒是想听听，背后的大人物是谁？一个丧家犬、臭看大门的，你能知道什么人物？识相呀，自断五肢，跪在地上。待会儿我们给你个痛快。如果这是你想要的死法，我觉得也挺好。我允了。不愧是京城大少，这家族都被灭了，还这么嚣张。那今天我就来掂量掂量你的分量啊！<笑>介绍一下，这两位啊，是我们黑龙会的供子。个个都是实打实的凝神高手，能死在他们手里呀、啊，也是你前世修来的。一群土鸡瓦狗罢了，给我弄死他！好，好。这两位凝神高手都给我行如此大礼，你们也不表示表示？跪下！你要干什么？干什么？当年你追杀于我，这么多年，打压陈家，问我要干什么？江峰，我告诉你啊，你要是敢动我的话，天门是绝对不会放过你的。哦，我倒是想知道，你背后的天门大人物是谁？什么意思？给你的那位大人物打电话，给你十分钟。
，十分钟内如果他没来，我就送你们上西天。这可是你自己自找的啊！给我起来！你等一下，你肯定会后悔的。龙爷，快打电话，弄死他！这废物，一会儿你跪地求饶也没用了。小爷，我要把你打七八块。主人，您没事吧？一群蝼蚁还能伤我？灵儿送回去了吗？已经派人暗中保护。主人为何不直接废了这帮畜生？不急，这条泥鳅说他背后有天门的人给他撑腰，正好帮小小女清理门户。你个废物，死到临头了还嘴硬，在我面前装。九天玄女大人的名字也是你这样称呼的，一会儿让你死无葬身之地，还找人掩饰。美女，快点跑吧！为了点钱陪这个废物一起死，完全不值当啊！你们敢侮辱主人，找死！龙爷，救我！救救命！住手！我的黑龙会的后台可是青鸾台。你敢动我们黑龙会的人，青鸾大人是不会放过你的。臭女儿，你知道怕了吧？青鸾大人可是九天玄女座下第一人，他创办的青鸾台遍布整个龙国。江峰，你个丧家犬，居然找个臭婊子当龙国第一女战神的人。但小牛。我看你长得还不错，这样，你跪下来伺候大爷，伺候舒服了，我放过你。没错，我要你自断双手双脚，看我们表演，然后用你的舌头给我们打扫战场。<笑>主人，随你处置。<笑>住手！你这是找死，你知道吗？江峰，你还不快叫他住手！今天分明是在挑衅青人大人。你干什么？我青鸾台何时收过你们这等垃圾？竟然敢侮辱我青鸾台！找死！青鸾台，你算什么东西？敢管青鸾台的事？无名青鸾，青鸾神界，你是青鸾大人，见过青鸾大人，恕在下无知，请青鸾大人恕罪。什么？他是青鸾，他叫江峰主人，他莫非是天门的大人物？我无官无职，一介布衣。你说的没错，我就是个看门的。不过，你们说的九天玄女，倒是要叫我一声师尊。不可能，龙爷，他是假的，快起来，他是假冒的。啥东西啊？自己要死，还要拉我垫背啊？龙爷，还有你，平时叫你收敛着点，天天给我欺男霸女，惹是生非，现在。惹怒了江先生和青鸾大人，你有几个脑袋？还请江先生、青鸾大人恕罪，饶我不死。你恶贯满盈，我凭什么饶你？是我不对，我不是人，是我不对，我不是人。如果忏悔有用，要死刑干什么？爷爷，你要干什么？老爷，我求求你。我知道错了，我再也不敢再求求你。你这狗东西，无耻帮鬼，欺男霸女，该死！站住！我，我饶我一命。饶了你，这些年，你背着我的名头，干了多少恶事？张恒荣。你别忘了，老子可是叶家的人，你敢杀我？哼、嗯
就因为你是叶家的人，所以我才不能饶你。蒋先生，您都听到了，他是叶清雪的人，他当初在我不知情的情况下调动黑龙会的人追杀于你，我也是被蒙在鼓里，实在不知情，还请蒋先生恕罪，再给我一次机会，恕罪。他说的话可信？属下近日调查，事情大概如此。你说的话，我们都调查过了。你虽被裹挟，但却并未阻拦，依旧死罪。哎哎哎！别别别别！我我我还有用，我还有用！我有用我,我知道陈先生当初是怎么死的。说出实情可活。当初，当初在江先生逃走之后，叶清雪发下注释，说说说，说是要铲平我们黑龙会。可是，可是后来这件事情却不了了之。有一次，我和那狂虎喝酒的时候，狂虎喝多了，所以，所以他透露了实情。快说！是啊，那叶清雪后来曾经找到狂虎，说是要当他带罪立功，那狂虎于是便松下了一个馊主意，他说，他说要折磨程家。以取悦叶清雪，于是他在程先生和程夫人结婚纪念日的当天，绑架了程夫人，将他们带到了一个无人的地方，当着程先生的面侮辱了程夫人，并且逼着程先生当着程夫人的面自杀。程夫人难以受辱，于是他便自毁双目。该死！你的畜生，死不脱赎罪，把他带下去，边门十大酷刑，也要让他一一受尽。谨遵主人圣命。边门十大酷刑，我要让他一一受尽。你死罪可免，活罪难逃。我自知罪孽深重，但是还请江先生给我一个将功赎罪的机会。看在你自费的份上，我给你三句话的机会。以江先生的能力，庇护成家。自然是不在话下，但是《白蜜终究也说，我们黑龙会乃是地头蛇，与我们暗中相助，定能保成家平木起源。第一句，我愿意献出我所有资产，以成家马首是瞻。第二句，江先生能量巨大，但是成家。一口吃不成一个胖子，我愿意做陈家登天的垫脚石，以助陈家一步登天。灵儿说：“原谅你，黑龙会才能继续存在。”感谢江先生不杀之恩。灵儿，你是休息一下，我给你去倒杯水。灵儿是你，妈。是我，慢点。怎么样了？你这黑龙会怎么样了？还顺利吗？顺利个屁呀！江苏那个自大皇打了四大凶兽，还不知道黑龙会怎么会起长的呢。这个丧人心，害死自己全家不说，把我们害得这么惨，这不是把我们往绝路上逼吗？你赶紧给黑龙会打电话。跟他们声明一下，我们跟那个畜生是没有关系的。快，妈，江峰他也是为了救我。你现在连我的话都不听了吗？什么叫他救？他不去惹事儿，你会招惹黑龙会？是啊，灵儿，你管那个废物干什么呀？他只会装病和害人。走，加入豪门，甚至世家都不在话下。
，而且啊，不知那个废物已经死在人会手中了。灵儿，陈一，你们没事吧？我没事了，你没受伤吧？黑龙会就这么让你回来了？那几只土鸡瓦狗岂能伤我？一会儿他们要过来。什么？黑龙会要来？脏门西，你给我滚出去！滚出我家！江峰，你个废物，没想到你如此贪生怕死，这把黑龙会的人惹过来了。灵儿，你对这种人还抱有幻想吗？江峰，你……灵儿，陈一，你们误会了，他们是真的要过来道歉的。哼，你放屁！你的意思是，你把张黑龙收服了？这里有你什么事啊？我是灵儿的闺蜜。而你就是一个流氓，隐藏了十年都不敢露头的缩头乌龟。江峰，你走吧，我不能让我妈受到伤害。灵儿，连你都不肯相信我了吗？他们一会儿真的是要来道歉的。江峰，这就是你让我给你的信任。我，江峰，你要是个男人，你就出去让他们把你给打死，不要连累我们。扫把兴，扫把兴，你给我出去！出去！出去！灵儿，我去去就来。陈灵儿，出来！出来啊！陈灵儿，老子来讨债了！刘哥，是你们啊？女儿，到底怎么回事啊？妈，不是黑龙会的人，是咱们公司的工人，我去处理一下。江峰，不是黑龙会的人又怎么样？你能帮灵儿处理这个问题吗？灵儿，交给我来处理。你处理？你怎么处理？你不会又要打人吧？怎么会呢？你不是欠他们钱吗？我来给。你有钱？这位兄弟，你别着急，他欠你们的钱，我给。这张卡里有一千万，密码是六五四三二一，你们去取吧，分了就行。真的？我就在这里等你们，如果取不到钱，你们随时回来找我。哎，陈总，你这对不起啊，刚才实在是不好意思了，我们也是没办法呀，我们几个上有老下有小的出来打工也不容易，要是这张卡真能取出钱来，我们哥几个给你磕头赔罪。刘哥，您别这么说，本来就是我有错在先的。呃，那没什么事儿，哥几个撤。刘哥，这卡肯定是假的，他们肯定是想趁咱们去取钱，然后偷偷跑路。什么？臭小子，你敢骗老子？这张卡是真的，我去你妈的！刘哥，这小子叫江峰，在天安门，他就是个看门的，他上哪弄一千万去？啊？刘哥，不是这样，咱们把陈家抢了，抢了他！你是谁？你怎么知道我身份的？你小子怎么着？还想动手是不是？兄弟们，给我砸！别别别砸，废物！你都跟你干了些什么？我们家这是遭到什么孽呀、啊？兄弟们，兄弟们，别跟他们废话，砸！对，砸！对。你是不是林家派你来的？放手，家父。愣着干什么呀？杀！敢动我的人！官官方少，说，谁派你来的？老子是来要工钱的，还需要谁派我来吗？啊啊！你怎么知道我是看大门的？啊啊！老子，老子认识看大门的就怎么了？想看大门的丢人了，想杀人灭口啊！大哥，快快快救我呀！这新疆的要杀人了！啊！你你给我放手！大哥。你快快报警！我这一家子杀人犯，我抓起来！报警！报警！你这个扫把星，你给我滚！快出去
，兄弟，别放心啊，别！妈，刚才这个人要杀你。阿姨，这件事情交给我处理吧。交给你处理？难道你要把我们全都变成共犯吗？不是，大家伙听我说，我们跟这个人没有关系，我们跟这人啥也没有关系。妈，妈，你妈，江峰，我再也不想看到你了，你走。刘哥，借你的钱我会还。但是现在我要先送我妈去医院，能不能行个方便？行，三天，三天以后我要看到钱。走吧，刘哥，不能这么算了呀！我这哥们，这么说话呢，竟然敢动刀子！等回去，好好教训教训。走走走，大哥，说来就来，说走就走。你们把这当什么地方了？张黑龙，灵儿，这该怎么办啊？完了完了，张黑龙来了。灵儿，你放心，他是来赔罪的。够了，江峰，事到如今你还敢胡说？龙爷，对不起。龙爷，对不起。裴小姐，龙爷，你什么都不用说了，我们知道是谁惹了你。他。你尽管把他带走，我们这里没有任何人和他有关系。是啊，龙爷，我们跟这个人没有关系。龙爷，这件事情因我而起，我跟你走，任凭你处置。求您别伤害我妈，别别别胡说。江峰，你要是个男人，你都站出来。难道你要灵儿替你赎罪吗？灵儿，赵黑龙是来赔罪的。我是他妈新疆的。爹党他妈有病吧？啊！龙爷给你道歉，龙爷要是给你道歉，我他妈跪下来把你鞋给你舔了。江峰，事到如今你还在胡说。龙爷，他……林雅小姐，他说的没错，我确实是来赔礼的。对不起。我。什么？龙龙爷，你没搞错吧？你给他道歉，龙爷，龙爷，这这到底是怎么回事、啊？把人带上来。这小子是林家的，就是他指使刘二过来闹事的。真真让江峰给说对了。还有他。收了他的钱，在中间煽风点火。胖子，我们可都是同乡，你竟然利用我们！没错，你差点让我们变成杀人犯了。弄死他！弄死他！弄死他！弄死他！弄死他！行了，我们不能继续犯错了，先把他们两个带回去。走、嗯。这，这不，林家是不会放过你的。陈总，是我们不好，给你们添麻烦了。这公家我们不要了。刘哥，你别这么说，再给我几天时间，钱我一定会给你们的。刚才给你那卡里真的有钱，拿去取就是。江少说要，就一定要。恳请陈小姐谅解。龙爷，你这是做什么？快起来！陈小姐，如果今天你不原谅我的话，我就在此长跪不起，直到你点头为止。就算你跪到死，难道就能换回我爸？难道就能让我妈复明吗？当年之事，黑龙并不知情，是由黑龙手下狂虎一人所为。今天，狂虎我也已经带来了。来人呐，带狂虎！黄虎已经废了，任凭陈小姐。妈妈妈，这真是狂虎吗？是的，灵儿
，就是这个畜生，是他逼死你爸的。我，我爸，他不是自杀的吗？是这个畜生。妈，妈，妈，妈，他已经死了，妈，他已经死了，他已经死了。你这是做什么？当年之事，黑龙虽未参与，但是黑龙也确实脱不了干系，此必赎罪。张会长，如果你能把当年陷害我爸的人全部惩处，我愿意原谅你。当年参与此事的所有帮助，已经全部按照帮规处理，并且交由执法机关，等待他们的只有律法森严。陈小姐，此为黑龙令，值此令者，可以号令我黑龙会所有帮助。恳请你收下，请陈小姐收下。张会长，我可以冒昧的问一句，你今天所做的一切都是为什么吗？是因为江峰吗？陈小姐，是青鸾大人。青鸾大人最近也在云州，这一切都是他的受益。多谢青鸾大人，多谢啊！灵儿，你在胡思乱想些什么呀？怎么可能是江峰那个丧门星？你刚刚没听说吗？他就是贴门一个看门的。之前还有人在那儿立誓，我还以为是什么了不起的大人物，原来就是一个臭看门的。江少，他其实也是人中龙凤。如果他还是江少，那当然是。可现在，他就是一个满嘴大话的废物。张会长，这令牌我不能收。灵、嗯、儿，为什么呀？陈小姐，为什么呀？莫非你还不愿意原谅我？如果你还不愿意原谅我的话，那黑龙就只有长跪不起。我已经感受到赵会长的诚意了。赵会长，快起来吧。那这令牌，我陈家现在根基太浅。如果直接吃下黑龙混产业，便会成为众矢之的。我们管理不过来，也守不住。也好，那我就暂时先替陈小姐保管。不过，我这里有一个十个亿的合同，还请您一定小心了。多谢会长。如此，我也算是赎回了当年的一些罪孽。那黑龙告退。赵会长，请便。江峰，谢谢你，刚才是我误会你了。没事的，灵儿，为了你，我什么都愿意做。你还真是大言不惭。刚刚赵会长已经说了，是因为青鸾大人，所以才来赔罪的。妈。就算是这样，江峰他刚才也拿了一千万。我说那一千万，我倒还忘了，他肯定是骗人的。待会儿刘二他们就会回来，我也会帮助他。灵儿，走，咱们现在赶紧走。妈，江峰，那卡里真的有一千万吗？当然。可是他们说你在天门是看门的。我的确是个看门的，但是我从江家出来，多少也得有些私房钱吧。那如果是这样的话，等我和赵会长的项目拿到了钱，我就还给你。灵儿，你我之间何须如此啊？可是还什么还？为了他，你爸死了，我眼睛瞎了。他有一千万，现在才拿出来，可见有多么自私。这钱不用还。这是他欠我们的，可是妈，一码归一码。江峰，不好意思，我妈妈她失明之后就没事的，灵儿，我可以理解，程毅说的对
，是我回来太晚了。哦，对了，陈怡的眼睛晚上治好。真的吗？你真的能治好我妈妈的眼睛？我有把握，但是我现在还缺少几味药材。如果真的那样，我真的不知道该怎么感谢你了。你是我为我们的妻子，何须感谢？这废物，别以为我知道你心里边怎么盘算的。想娶我女儿，没门儿！我老婆子这眼睛瞎心不瞎，你是骗不了我的。你先是冒领亲软大人的功劳，然后拿出自己的私房钱帮灵儿还债。现在又说能治好我的眼睛，你无非就是想灵儿感动之下委身于你，可真是好算计啊！陈姨，你误会了，我是想娶灵儿，但定是堂堂正正的。我呸！你个看门的，说什么堂堂正正？你以为你是九天玄女？输过我们才算。灵儿委身于你，那几味药，这辈子恐怕都找不着吧。陈一，你真的误会我了。妈，江峰哥哥他不是那样的人。宁儿，你冷静点，他已经骗了你一次了，他还会骗你第二次的。江峰哥哥他不会骗我的。他区区一个天门看门的，怎么可能有样式复明的本事？别说他了，便是那名动鸟省的药王孙拓先生，都不可能做到。倒是你。你不会打算用这个哄灵儿委身于你吧？你别胡说八道！怎么，你那点小心思被发现了，老兄成怒了？我告诉你，我是灵儿最好的闺蜜，我不会看着她往火坑里掉两次。灵儿，你相信我吗？我信你，可是现在好，三天之内，我定让陈怡的眼睛失而复明。让他走，这个废物只会这事儿，跟着他，迟早会害死我们的。江峰，给我站住！哥，我让你找的药材找到了吗？找到了，天鱼泪已经从天门调来，现在还差火灵芝和龙舌丹，在云州的地下黑市拍卖。走，去黑市。江峰，你给我站住！我现在没空打理你。江峰，我也不想和你说话。但我只和你说一句，有话快说。江峰，你要还算个男人，就努力成为天门战将那样的人，而不是当一个火头兵混不下去了，又来骚扰他。别说天门战将，天门玄女见到我也要值弟子礼。<笑>我倒要看看你装什么蒜。那个女人追上来了，不必理会，给程怡找药要紧。下面拍卖的是唐寅珍品，山路松生图，起拍价三千万。四千万，我出五千万，我出八千万。八千万，徐老板出八千万还要更高的吗？八千万一次，八千万两次，八千万成交，恭喜徐老板。没想到这小小的云州，居然还有山路松生图这等珍品售卖。这鱼龙拍卖行遍布全国，背后的大老板乃是京城的许安。原来是许安的产业，怪不得连火灵芝和龙舌胆都有。主任，你放心，玄女大人已经联系许安，火灵芝和龙舌胆一定能得到。我们去做吧。现在拍卖的是拍卖会的压轴宝物，火灵芝和龙舌胆。起拍价三千万，三千万。刚才山路松生图卖了八千万，火灵芝和龙舌胆乃是无价之宝，恐怕要破亿了。有的人啊，空有一副好皮囊，殊不知跟了个废物，现在落下个没眼力的下场。你什么意思？原本以为你们甩开我是怕我看到你们大杀四方的场景。没想到啊，是怕你们这副废物样子被我看到。叫价的人可是药王大人孙拓的弟子陈兵陈大师。
，谁敢和他较价？孙透的弟子。怎么样，废物，害怕了吧？药王大人可是通天的大人物，捏死你就像捏死一只蚂蚁那么简单。不过害怕也是正常的，你这一伙头兵，实在是……四千万。江峰，你疯了吗？那可是陈兵，药王大人的弟子，你敢和他抢？你不要命了？有的人自以为见识广博，殊不知自己才是真正的井底之蛙。区区一个孙拓，便当成了通天的大人物。殊不知，在我主人面前，所谓的药王不过就是个药童罢了。你、你们，这位先生是四千万，陈大师，这是你看。完了完了，这下完了，这东西肯定是拍卖行内定给陈斌的。你这废物，等死吧！拍卖会没有结束之前，谁都不能走。啊，各位大哥，我我是要去洗手间。坐下。啊，完了完了，废物，我要被你害死了。就是你们。要和我讲话啊，陈大师，您别误会，我和他们不是一起的。江峰，你个废物，还不快来给陈大师跪下道歉！我正常竞拍，何须认错？你，小将，我是亚瑟瓦特，你他妈有什么资格和陈大师争？那就是，咱们云州拍卖行呢，多年以来有个规矩，那就是凡是涉及到药城类的东西。都是以底价卖给我们的陈大师，你他妈算什么东西？竟然敢来破坏这个规矩！陈斌的规矩。啊！你小子竟敢质疑拍卖行，真是找死！啊，陈大师，各位大哥大姐，他这个废物就是一外地人，他不懂规矩。啊、你你要杀要剐都行，呃、啊，我我和他们不熟啊。外地人，哦、外地人。<笑>外地人不懂规矩，正常。这样，谢谢陈大师，谢谢陈大师。废物，还不赶紧走！等等，我说过让你们走了吗？陈大师，你不是说他不懂规矩，正常吗？脑子话还没说完呢。不懂规矩，不代表可以破坏规矩。小子，我给你一次机会，自断四肢，把四千万给我奉上，我就放你。就这点条件。这小子还挺有眼力劲儿啊！你身边这两个妹子不错，给我留下吧。你这个废物，我要被你害死了！你是自己动手，还是让我来？你们拍卖行是要继续公平竞拍呢，还是要帮这个家伙？你们只有一次。好狂妄的小子！江州，没人敢跟我这么叫板。小子。这位可是鱼龙拍卖行云州分行行长王宽，王行长，你可否敢把刚刚的话再讲一遍听听啊？哎，陈大师，我可没兴趣跟这种垃圾对话。那两种神药我答应给你，谁也别想夺走。感谢。确定？确定。这天王老子来了也不行，何况你这种小虾米还敢威胁我？那就没办法了。早知道没办法，就赶紧自断四肢，把这两个女人送上来吧。王行长，别看这小子长得巴结啊，但是身边这两个女人可是极品。要不，你先选一个。<笑>就选他吧。你个废物，臭看门的，都是因为你。如果你还想要那只手的话，我劝你放开他。臭小子，你别多管闲事。请说。等等，呀，没想到啊，没想到，这位美人竟然是一位练家子。我说，别跟着这废物了，跟着我吧。臭虫，你找死！你，你什么时候够吓的？<笑>知道厉害了吧？这可是我的独门药剂，天下无人能解的。你要是不想心火而焚身的话，就乖乖的把我葬出了。
。陈大师不愧是药王的弟子，这手段真当是叹为观止啊！我说小子，你行啊！刚和我们的陈大师作对，我看你是不知死活吧？我我也有点晕。江峰，你个臭王八蛋，你害死我们了！怎么样？现在知道谁是英雄，谁是狗熊了吗？你们呢，就乖乖的帮我做。我自小学肾可是补的足足的，我一定把你们伺候舒服了。你休想！哎呦，臭娘们嘴还够硬的。陈大师，我来帮你。哎，王行长，我这个人呢，最不喜欢霸王硬上弓。咱别着急啊，等这毒再发作发作，待会儿。他会跪下来求着咱们众生的。<笑>哎，不过王行长，你倒是可以把这个碍眼的废物弄死。给我上！谁敢上我家主人？别挣扎了，美儿，这份毒天下独一份，除了我师傅龙井，没有人能解。你呢？就乖乖的，区区一些下等迷药，竟如此猖狂。我我没事啊，说让谁伺候你？阿、啊、东，怎么可能？这是不解脱，这是我研究了十年的结果。蠢材十年，和一瞬无意。尝尝这个。哇、嗯！啊陈大师，你怎么样？陈大师，解药？你不解药吗？我没解药，这是我师傅的药。你竟然敢害陈大人！药王大人饶不了你！一个连国医堂都进不去的废物，只能在一审之内混饭吃，还有资格称药王？狂妄！你竟然敢妄议药王大人！就算再中毒。药王大人也是座上宾，今天你完了。别说他是总督府的座上宾，即便他是许安那老头的座上宾，也没资格和我抢药。他到底是什么人？竟然连总督都不放在眼里？你以为你算什么东西？瞎猫碰了死耗子，解了陈大师的毒，身边跟了个化剑高手，你就认为自己无敌了？你还敢非议药王大人，还有我们许行长？信不信分分钟有人弄死你？于龙行乃是国家所有，你以权谋私，纵人行凶，现在还敢侮辱我家主人，你哪来的勇气？小子，你装逼吧！药王来了，我个个都得死！药王大人呐、啊！<笑>小子，你该死定了！妖王大人，你可算来了！你得给我们做主。王行长，你这怎么了？我已经把药给了陈大师，可这小子中间插了一杠子，不仅把药抢了，还害了陈大师。你可得救救我们呐！徒儿，这是我的曼多沙华。偷我的配方！你这小子竟然当着我的名头，法无天挂了！我真是他的错，我今天就算是他的错。这现在也丢了我的名声了，而且这味道，这已经用了他自己研究的毒。想来这家伙已经解开了，这小子身上毒啊！不行了。终于来了！哎，喂，喂，是不是这小子偷了我们的独门配方？师傅，就是他，就是他偷了配方，他还抢药。师傅，你得替我做主啊！对，不仅如此，他们还大闹我们拍卖行，还辱骂我们的行长许大人。我明白了，小子，赶快把你偷的配方和身上的东西交出来！不然，休怪老夫无情
。你们师徒二人真都是颠倒黑白。明明是你们下毒，现在还要抢占我们，这不是诬陷吗？诬陷又如何？哪怕是强抢，要是惹怒了我师傅，分分钟让你们伤光。你也是这么想的？我研究配方，完全是为了以毒攻毒之用。不知你从何处学的？我不会，老夫岂能容你？说的倒是冠冕堂皇，不过我想用毒，岂会看得上你这狗屁曼陀沙华？果然还有其他的毒，不出花眼，把身上有害之物全部交出来。赤炎侠，是吧？这赤炎侠虽然不是最毒的，可是最强的迷药。连国一堂这帮神医核都解不了，<笑>你那是仿制的迟燕侠，还不及那迟燕侠的十分之一。这小子能够解开，身上一定有好东西啊！我就说嘛，还是咱们药王大人厉害，谁敢跟您作对，那只有死路一条。还他妈敢装逼！那个孙老，您能不能把那臭小子交给我来处理？可以。但是王社长，得答应我，待会儿不要伤了他的性命。哎，花儿，哎，待会儿你去把他身上的好东西拿过来。好，师傅。可是，两个女人，这太土了。这个女本身就没用啊，这个。你的毛病，不是几十年都没有治好啊。师傅，你。<笑>原来是个活太监啊！吹他妈爸爸！你们，这不可能！再吃一下，他们居然安然无恙，这不可能啊！赤烟侠，当初连先天火毒都奈何不了我，就你这狗屁赤烟侠！先天火毒。你可是天下第一奇毒啊！你居然能解开先天火毒，这这这不可能啊！青然，交给你了。就凭你们这种阿萨之辈，也配成为药王？你可知道老夫，呃，在整个辽省。有多少人欠我的人情啊？你看，这老夫定然都会后悔的。放了孙老，小子，你让他放了孙老。孙老跟我们行长许大人也是有交情的。你要是动了孙老，许行长是不会放过你的。哈哈哈哈哈！你跟许大人的电话，小子，你完了！许行长，小王啊，今天有个叫江峰的贵客会到你们云州分行，你可一定要伺候好了，这可是天门玄女亲自吩咐的。江峰，许安是京城的大人物，要不要？没必要。你就是江峰。都怪小人有眼无珠，不知道江大人大驾光临，小的有罪，小的错错。要，要，哦哦。青鸾，废了这老头，以免他再出去祸害别人，把那个陈兵移交监管部门。青鸾，他竟然是青鸾。赵黑龙未知如火的青鸾，原来是他，他竟然叫江峰主人。呃，这个不不不要啊！我能让人这这重见光明的。江峰，他他可以治疗两眼疾。没想到你这个二把刀还会这个，多久能治好失明的人？哎，你你要的呃，龙舌胆和火灵芝，呃，是要给人治眼疾的吧？我最近正在研究这个，而且已经研究出来了，就差这两味药了。没想到你这老头还会这种本事，多久能治好失明的人？呃、嗯嗯，一年，一年之内定能让失明的人复明。一年太慢
不慢，真的不慢了。就是金陵城的国爷坛的那些人，在这方面，呃，也没有人能超过老夫大的。我要半个月，让病人彻底康复。这这这不可能，这不可能啊！这这个这个世上没有人能办得到啊！以你的能力可能不行。你，你是说你自己？不可能，不可能！你能解开赤炎侠，但是。解毒和治病这是两码事儿啊，更何况你还那么年轻。江峰，之前是我看错了，我向你道歉。但是孙拓在治疗眼病这块，的确是实打实的专家。嗯、这一年，这一年已经不慢了。单凭药理，一年确实是极限，但若配上鬼门奇针。半月足矣。鬼门奇针，不是说已经失传了吗？这这这，兄弟，无一是不成。一节只会三针，怎么样？看明白了吗？逆转鬼门，香文，这逆转鬼门正用，可以活死人生白骨；这逆用，可就是天下最酷辣的刑法。现在明白了吗？哈哈，这是呃，是小老儿有眼无珠啊，不知道呃，先生是鬼门奇针的传人，嗯，但从今往后也做呃先生的一药徒。我我也是，我也是。三年前，国医坛的华千山要做我的药童，我都没同意，就你也配？国医第一神药，华千山。现在知道你和我家主人的差距了。若非你刚才那句留我们性命，我家主人杀你，如杀蝼蚁。多谢不杀之恩，多谢。呃，今世孙托无缘做先生的药徒，但从今往后，先生但有吩咐，孙托将万不得啊！走。哎，江峰，等等我。江峰，江峰，孙老，咱们今天可算是逃过一劫。你看你这个江峰，就连许行长都惧他在，我今天居然敢得罪他，我这不是找死吗？哎，这、这、这、这、这，差点被你小小孙害了、哎哎。孙老，孙老，别打，别打，把他移交到相关部门。我觉得咱们今天啊，指不定。还是因祸得福呢，对，对呀、啊，哎，刚才那大人说他叫我江峰，你赶快去查一下，啊，这咱们就是能够给先生呃料理料理俗物，那是咱们托天的机缘呐，啊，对对对，我这就去办，哎。你还有事吗？哎呀，你别这么凶嘛！你就不能好好和人家说话吗？别了，你这样子我受不了。哎呀，人家就是车子坏了，想和你一起回去，而且啊，我一个女孩子的，自己回家多不安全啊！江峰，谢谢你。不要打我家主人的主意，没人追上来，即便你真有什么事，那也是活该。哥，走。哎，灵儿小姐与我家主人有救命之恩、少女之情，以你之资，我劝你还是不要胡思乱想，以免伤了你。你。你跟他说这是干什么？属下实在是看不惯他这边脸粗俗，当真是恶心。更何况我日夜相伴在主人身边都没有，他竟然……行了，先送我去休息吧，今天累了，明天再去给陈姨疗伤。是，玄女大人那里有一处房产，我送您去那儿休息。哎。该死的，江峰，成年母女根本就看不起你。
你还对他们那么好，你还忠心耿耿的。还有那个清暖，什么清暖台之主嘛，还不是得靠江峰哥哥。等我有朝一日成为了你的祖母，看我怎么收拾你。可是现在江峰对陈年一心一意的，我根本就没有机会嘛。让我想想，有了，就这么办。江峰，你等着吧，老梁一定要得到你。哎，王行长，这里。这小姐，刚才的事怪我有眼无珠。哎，好了好了，没事。我问问你啊，你想不想巴结江峰啊？啊当然当然，但只是我完全不知道江大人的喜好。没事，你听我说。废，一群废物，一个寡妇，一个女流之辈，你们就对付不了。老爷，难怪那叫赵黑龙，狗日的赵黑龙，他竟然敢背叛我们林家，而且把所有的家业。交给陈陈辽，把赵黑龙的脑袋变成鱼翅了吗？老爷啊，这赵黑龙分明是想借陈家之手向林家宣战啊！这么多年我收敛了锋芒，他赵黑龙真就以为自己是云州的皇帝？老爷，要不要？给叶小姐打个电话。你的老大爷和大爷一起睡了吗？现在给叶小姐打电话，那我们在叶小姐的眼中岂不是都成了废物？我们抓住小福献给他，那是手工。如果让叶小姐抓住他，那只是一个牵线的。跟了我这么多年，这点道理都没学会。是是是，是属下有点糊涂了。算了，你现在也受了重伤，你这个病啊，我已经问了美国最好的医生，用他们的那里技术还是可以治。只要以后忠心的给我办事，这真的。现在我已经没了二人了，不想念绝后啊！谢谢老爷，谢谢老爷。不过老爷，我已经有一个儿子了。我要跟你说的就是这个。我已经给美杜莎打了电话，你那个儿子正好一趟，明天你就去一趟省城，带上你的儿子。如果办好了。我保你荣华富贵，老爷，老爷开恩，老爷开恩啊！那多少金帐小伙都死在了美杜莎手里面，我吗？老爷开恩，老爷开恩啊！你去不去？你不去，我现在就让你去见。你自己活，还是你儿子？选吧。江峰，心脏生子的，儿子想你了。主任，何事？主任，您哭了？没有，眼睛里见了点沙子。说吧，什么事情？金銮台云州总舵的舵主美杜莎听说主人在此，想要前来拜见。就是你说和你从小一起在贵阳长大的姐妹。正是。想来就来吧。是。主任，虽然属下有些笨拙，但是主任有什么心事也是可以和属下说的。没有，我只是有些困了。是。叶清雪，算主张的是好了
可以了，你先回去吧。江峰，江峰，好巧啊！乱不是告诉过你什么？你别以为你是青鸾，我就怕你。我告诉你，我是灵儿最好的闺蜜。你打了我，你就不怕主人揍你吗？好了，青鸾，先回去吧。还是江峰哥哥疼我。你也犯尊重点，再有纠缠，小心我收拾你。收拾我？那你想怎么收拾我呀？人家皮鞭和蜡烛都准备好了，等着你狠狠的收拾呢，坏蛋！再胡说八道，小心我抽你！哎，这江峰哥哥，你想要怎么抽我呀？主人，你不要过来，放你你你你啊！救命！江峰，你来了，怎么不进来啊？啊是吧？是。灵儿，刚才这个家伙要欺负我，你可要替我做主。江峰，你想对千秋做什么？灵儿，你别听他胡说，他们就没欺负他。怎么没有？我刚才就是跟他说，他想追你的话呢，身边就不要总带个美女。可他非但不听我的，他还要凶我。你别再胡说八道了。江峰，我正想问你，你身边那个女人是谁？为什么她总是跟着你？灵儿，你不要误会，她是我的手下。我呸！一个看门的，能有什么手下？难不成还是捡垃圾的？阿姨，这件事情一时半会和你解释不清楚。灵儿，总之你要相信我。既然你不想说，那就不用说了，反正跟我也没关系。灵儿。我怎么可能和你没关系呢？昨天我又好好想了一下，我们现在实在是不合适。我现在只想和我妈妈好好的在一起。你这臭小子，离我们母女远一点。我记得昨天你不是在我们面前许下诺言，一个大男人说话跟放屁一样。阿姨，我今天就是为了这件事情而来的。给你治眼睛的药材，我已经找到了。给你治眼睛的药材，我已经找到了。真的吗？你真的能治好我妈妈的眼睛？龙胆草和火灵芝我已经拿到了，再加上我的针法，阿姨的眼睛就能重见光明了。快，快进屋！明儿，别听这小子胡说八道。一个看门的，懂什么医术啊？别以为我眼睛瞎了就好糊弄。这火灵芝跟龙胆草是什么级别的灵草？别以为我不知道。就算你懂医术，难道你能在一天之内找到？陈一，你就信我一回吧。妈，我看这是真的。龙胆草我虽然没有见过，但是公司的一个大客户家里有火灵芝。江峰这个看着比那个更大，肯定更好。灵儿，你别骗我。妈，我什么时候骗过你啊？再说了，你的眼睛这么多年了。那江峰试试也无妨啊，行吧，那就试上一试。不过咱们先说，我只外敷，反正我也瞎了那么多年了，好不好的我无所谓。可别被你这小子治坏了脑子。放心吧，阿姨，外敷已经足够了，而且我有把握，今天就可以让你看见东西。留我一条命就好。江峰，虽然他嘴上说不要，但是他还是愿意让你试一试。没事，我可以理解。要不是因为我，陈家也不会变成这样。阿姨生气也属正常，她骂我几句没关系的。我是个大男人，又不会掉两块肉。别臭贫了，虽然我妈说的难听，但是她说的也是我想说的。眼睛治不好没关系，你别再伤着我妈。放心吧，绝对马到成功。快进去吧，外面风大，别闪了舌头。瞧你，人家骂你，你倒高兴；本小姐千娇百媚的倒贴，你倒是拒之千里。男人呢，就是贱。江峰，追到半个小时了，到底好没好？好了好了，陈姨。
一会儿呢可能会有点疼，因为我要用银针刺激一下。什么？用银针？那我错了。陈一，你最近是不是觉得会腰酸腿疼？你不是废话，我瞎那么多年，活动少，当然腰酸腿疼。江峰，你干什么？我在给陈一治病。好了，陈一，你现在觉得怎么样？有股热气从脚底上来，好像腰也没那么酸了。江峰，你你真的会医术？你没有骗我。陈一，你现在相信我了吧？瞎猫碰到死炮。再不相信，不过待会儿疼你就要停。妈，你感觉怎么样？冰冰凉凉的，挺舒服嘛，真的有效果。不过光靠药力还不够，我还需要施针。我可以开始了吗？那就让你小子试一下。这可怎么办？要是这样下去，李阿姨真的被治好了，我就一点机会都没有了。妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，张父，你对我妈做了什么？好了，打起来，打起来，我就有机会了。江凤，你对李阿姨做了什么？不会是李阿姨不让你娶灵儿，你就要杀了她吧？江凤，我没想到你是这种人。灵儿，陈一没事的，这只是正常反应。你非要看到我妈没气了你才高兴吗？江凤，你现在走，不想看到你。不能让陈灵儿打幺二零，不然就露馅了。灵儿，李阿姨这个情况，普通医院肯定不行。这样，我认识药王大人，要不让他来试试？那你快打电话呀，千秋。哦、啊，喂，药王大人，你在哪呢？能否帮我个忙？嗯，啊，好好好。好灵儿，药王大人就在附近，他可以马上过来。谢谢你，千秋。灵儿，这是够了，我不想看到你，你走。你去看一下。好,好。沈小姐，我们没来晚吧？陈夫人怎么样了？快去看看吧。这搞什么的？江大人在这儿，哪需要我们呢？孙先生，你快救救我妈吧！天哪，这就是鬼门七镇的阵营吗？看样子，不需要一分钟，等他醒过来就可以重建宫门了。江大人，来圣手，这是我。我现在该怎么治疗啊？你看我干嘛？你该拆拆，还要我教你吗？江峰，你还对药王大人无礼。妈，妈，你没事了。妈没事，就是你，就是你这个王八蛋，你差点害死我。妈，你能看到了
。明儿，我能看到了，我真的能看到了，太好了！你救我，妈，终于能看到了。嗯，对了，这位是药王孙破先生。孙先生，您对我们陈家来说，除了恩同在造了，请，请恕我一拜。不是不是不是不是，这个使不得，这个使不得呀。孙先生，要不是您，别说我能看见了，就是我这条命，早就折在他手上了。啊，陈夫人，不是，呃，其实老朽什么都没做，主要是您眼睛上的火灵芝和龙舌草。孙先生，您的意思是，江松他没有？是啊，哦，江江大，啊，江先生，他真的没错呀。江峰，对不起，我刚才只是……什么都不用说，我明白。之前答应你的，我会兑现我的承诺。该死的手托，真是没用。灵儿，真的吗？承诺什么承诺？明明是孙先生妙手回春，跟你有什么关系？知道，龙舌草跟火灵芝是你，那又怎么样？我这条命差点折在你手上，还要我给你磕头吗？孙拓，你说，是你救的陈姨吗？陈夫人。其实老朽什么都没做，其实老朽不出手，不出一分钟，你们就好了。这一切都是江先生的功劳。陈姨，孙总先生都这么说了，您还不相信我吗？孙先生，你别怕他。对，你居然这么威胁我的救命恩人，你还是人吗？李阿姨，其实这次没准真的是江峰的功劳。孙先生难道还怕他不成？要不，你给江峰道个歉吧。我凭什么跟他道歉？指不定他是威胁的孙先生。反正有我在，他休想去领啊！好，既然我做什么您都不相信，那我也没有留在这里的必要了。江峰，江峰，别站下去，妈。江峰，江峰，江峰，你站住！还有什么事吗？我替我妈向你道歉，但是你也要理解我妈。够了，是非对错我已无心辩解。待我灭了林家之后，一切都会自然明了。现在我说什么，你妈都不会信的。事到如今，你还在逞强，还是不相信我是吗？我信你拿来的药起了作用。可是这和你灭掉林家是两码事啊！想不到我江峰灭掉一个区区林家都要遭人质疑。我不是不相信你，只是你说要灭掉林家这太过于玩笑了。林家背后站着的可是叶家，除非你是四大神女级别的人物，否则这怎么可能？若我说四大神女都要尊我为师，国主都要敬我如上宾，还会质疑我的能力吗？这怎么可能啊！说罢了，你还是不相信？也罢，灵儿，我永远都不会忘记当年的恩情，我也不会忘记我许下的诺言。在我灭了仇敌之后，我会娶你。如果你娶我只是为了还当年的恩情，那我陈灵儿不需要你娶。我当年救你，这么多年我从未后悔。但是你现在却是一个满口大话的人，江峰，你变了。很不合适。好，好一个不合适。既然如此，我江峰也不强求。当年的恩情我绝不会忘，所有陷害陈叔叔的人，我都会一一送他们下地狱。你刚才怎么和江峰吵那么凶呢？李亚，别难过了，像这样的男人根本不值得被珍惜。今天妈妈的眼睛好了，来过来，咱们一块儿啊，感谢一下孙先生。这下人怎么了
，怎么就放过江先生这样的大腿呢？这夫人，呃，老朽家里还有事今天的事儿是举手之劳，我先告辞了。孙先生，陈小姐，你不知道啊，今天生为了这两个主教，都做了些什么？孙先生，孙先生，怎么回事啊？怎么不知道拦着点妈，我现在心里乱糟糟的。你让我安静会儿吧，灵儿。灵儿，这可是个好机会，等你要回过神来，我就没机会了。李阿姨，您别着急，我去接孙大师。张大人。怎么一个人喝闷酒呀？灵儿不是有东西要给我吗？拿来吧，然后你就可以走了。哎呀，江大人，你就这么绝情吗？人家大老远的跑过来，你连酒都不让人家喝一口。灵儿是不是根本就没有东西要给我？你要想喝酒，你就在这喝，喝完就赶紧走。酒怎么这么烈呀、啊？人家一个女孩子，你就忍心让人家喝这么烈的酒？我没求你喝。哎呀，江大人，你别生气嘛。这酒啊，虽然烈，但人家还挺乐意喝的。你省省吧，就算我和灵儿完了，我也不会娶你。人家也不要你娶，哪怕你只要我一次，就一次，人家也心满意足了。你怎么这么贱？人家也只对你一个人贱吗？你要想喝酒，你在这喝。再说也是没的。好，我姑娘不逗你了，知道你心情不好。来，我陪你。一醉方休，一醉方休。美女沙发嘞，这一家帝豪 KTV 送我名字是最好的，里面的男模啊是个顶个的极品帅哥，毛子你还挺满意。你说的呀，最好是真的，否则你那个儿子啊，可要被我榨干了。一定一定。蛋蛋，你怎么走了？这都是些什么东西？就这些货色，一个茶碗。大人，那个男人我看上了，我要了。好嘞，你请好吧。女的滚蛋，男的留下。谁呀、啊？是不是收错台词了？金管家，陈秋，江江红，怎么被阉割之后有龙阳之号了？江峰，今天你赚到我枪口上了。林管家，这个就是你说的江峰吗？没错，今天我请,请你乐呵乐。担心啊，江峰是吧？模样倒是挺俊俏的，乖乖听话。姐姐啊，有你不舒服的事。你是美杜莎？你认识我？江峰，找他妈靠近！美杜莎大人乃是辽沈第一高手，岂是你这种垃圾能认识的？我是不认识他，但他非要认识我。江峰，你怎么又开始了？这美杜莎大人是辽沈第一高手，那个凶女人不在，别乱说了。我江峰一生不屑说一句谎话。本来今天我还挺开心的，想着见你一面，但是现在我很不高兴。你给我滚！我不想杀你。江峰
。没，杜莎大人在此，你还敢如此嚣张？本来看着你模样长得不错，还想让你说说亲夫的死去，可你现在这样，就别怪姐姐一边一边的抄袭。我问他大人，江峰，他喝多了，你别再怪。我我是沈氏集团沈千秋，我爸前些年还挂上过名呢。沈氏集团，沈万山的吗？啊，对对对对对对对，大人，您是在我爸的面子上？你爸的面子？你爸是个什么东西？我凭什么要给他面子？还有你，赶快给我滚，否则我就把你啊送给你同姓女主。啊！江峰，你快点打电话给那个修女人啊！江峰，你今天找谁也没用，今日必死、啊！本来想在我母亲忌日的时候再杀你，非要在这唧唧歪歪。小弟弟啊，你可真是一点面子都不给姐姐啊！看在亲王的面子上。我给你三秒钟，消失在我眼前，不然你的下场跟他一样。你敢提青鸾？你知不知道，青鸾不仅是我的上司，还是我的姐妹。你敢打着她的名号在外面招摇撞骗，你想死吗？李殿下大人，孙红他说的是真的，青鸾是他的下属。闭嘴！你也敢提青鸾，真是找死！那又如何？就算这样，你也不能侮辱我的姐妹。哼、啊！青龙，你可算来了！你要是再晚来一点，我可得差点死在这个人的手下。傻子，看好了，我姐妹的师傅可是调教出四大神女的。今日，就算你武功再高，也要再起身一拳。美杜莎，夫人。美杜莎不知深浅，还请主人恕罪。主人，你就是我今天要拜见的人。主人饶命，属下属下该死。你的确该死，错不在你不知是我，错在今日若不是我，换成另一个人，已经死在你刀下了。而且你刚刚还说，这些年，你在你秦少的少年不在少数啊。青鸾，你秦鸾台都是如此草菅人命之徒吗？主人，属下有失察之罪，还请主人网开一面。昨日美杜莎打来电话，属下便去调查了一番。他这些年虽然荒淫了些，但从未伤害过那些少年的性命，而是将他们养在金屋之中。他有罪，可罪不知死啊！青鸾，主人，都是属下的错。无论你如何惩罚属下，属下都甘愿受罚。就在青郎的面子上，给你三天时间，散尽家财，补偿那些少年。若有一家一姓有怨言，休怪我无情。属下这就去办，这就去办。主人，属下御下不言，愿以死谢罪。主人，属下御下不言，愿以死谢罪。够了，你这是在逼我吗？属下不敢，主人。属下是觉得真心对不起主人。或许当初让你插满金銮台，就是个错误吧。主人放心，金銮台日后绝对不会再出现半点差池。起来吧，把这个家伙给我送到林家去，告诉他们林家，若林家只有这点人脉，林家也就没有必要存在了。是。江峰哥哥，你刚才秉公执法的样子真的帅爆了。帅，是啊，我就喜欢你这么霸气的男人。我激动啊！我还有个更激动的办法，你要不要试试？江峰哥哥，你想陪人家玩什么？人家都陪你玩。江峰，你个王八蛋，你不打我！我正在城楼观山海海景
，老爷，您今儿心情不错。哎呀，雷杜莎已经答应了出手，江风小儿死定了。那是在辽省第一高士跟前，那江风就是个垃圾。小的恭喜老爷，这下在叶小姐跟前一定更受赏识了。可惜我儿活不过来了。哎呦，我的老爷，小的早就为您准备好一批美女，都是东南亚的。老公，看看，看看，来啊，给老爷戴上了。老爷，老爷，张科长，去了你妈的，没东西。老爷，老爷，大事办好了，大国家被人打得只剩夜空树，这，是江风少年那个女人给送回来的。什么？那个女人还说说说，你怎么说的呀？那个女人还说说，要是咱们咱们宁家就这点人吗？那那都快去死了。江风小儿欺人太甚！林阔，在。连通专线，我要给叶小姐打电话。可是老爷，快去。是。过来。这个给你。啊，那这这这这这，老爷，受受不起啊！谁说给你了？你拿着它去地狱岛，把岛主给我请。啊！这老爷，老爷，老爷，这谁都知道地狱地狱岛的，地狱岛的岛主他是个大魔鬼，你说的实在是不敢去啊，老爷，老爷，你不去。你小子全家都掌握在我的手上，是要我杀你全家？哎呀，走，走，走。叶小姐，师傅，师傅，师傅，师傅，哎，我我,我是有个事儿要向您汇报啊，是关于江峰的。江峰，那个废物回人州了。是是是，哎，这这江峰，我看见了。我本来是想先把他杀了再献给你，可没想到这几年他练就了一身的本事，属下无能啊。怎么，现在解决不了了？想起我？不，属下本来应该第一时间通知你。属下有罪。既然知罪，那就自断一指。叶小姐，我，嗯，啊、是，是，是，老爷。哈哈哈哈哈！好我受苦了。不错，还算公平。后天是江峰那个废物母亲的忌日，也是我的生日。我要在云州办一场生日宴，到时候我亲自解决江峰。到时候。林峰交给你处置。谢谢叶小姐，谢谢谢谢小姐。但只只是还有事，只是叶小姐能不能够解些人给我？我真是看不惯江峰那个王八蛋嚣张的样子啊！哎呀，人我不能给，但是今日天门玄女的弟弟楚云雄在你们云州参加拍卖会，你可以打着我的名号去请他。谢谢叶小姐，谢谢叶小姐。好，老爷来，叫你上来。是，哎呀，相父，我的好丈夫，没想到你还敢露面
，上次让你侥幸逃脱了，这一次我可不会放过你，我会让你们江家团聚。大人，喝一。嗯、啊，喝喝。儿子，对我林家的安排可还满意呀、啊？多谢林家主款待，我满意，非常满意。<笑>林家主的意思我明白，不就是那个叫萧峰的吗？你呀、啊。尽管给贵公子下葬，我这就给辽省总督打电话。我看到江峰又能如何？如此就多谢楚少爷。<笑>江峰本来是想等叶小姐来，但是我等不及了，明天我就要你死。灵儿，灵儿。来喝点水，妈，你说我是不是真的做错了？或许你的眼睛真的是江峰治好的。灵儿，你真以为我讨厌江峰吗？其实那孩子所做的一切，我都看在眼里的。我也知道。我这眼睛是他治好的，他的医术其实是在孙医生之上。还有你爸爸，他在走之前，他跟我说他已经不怪江家了。可是您，我是害怕。你说到了妈妈这个年纪，我早就想下去陪你爸了，可是我放心不下你呀、啊，妈。江峰胜负血海深处，就算他懂一点医术，可跟叶家相比，那随时会万劫无复的。我不想白发人送黑发人，可是您，你们谁呀、啊？住手！住手！干啥？你们你们是什么人？到底想要做什么？赶紧把我妈放了，要不然我就报警了。我，林家二管子林阔，想让你妈不死，明天乖乖参加林家二少医生的葬礼。二位。江峰，我妈被林家抓走了。你别着急，明天你去参加林家葬礼，有我在，定会护你的母女周全。林家，我找死！起来，主人，给我去查查，到底是谁给了林家底气？是，赵黑龙。集结你的所有人马，明日随我去灭了林家。主任，调查清楚，林家是报上楚云兄的大腿。楚云兄给辽城总督周湛打了电话，而且京城那边也有异动。叶家要派出神武卫，叶清雪更是宣称要在主任母亲忌日那天在云州举办生日宴。而且我发现，第一岛的岛主今日也出现在了云州，不知道是不是和林家有关。好啊，都来，正好一勺会。主人，楚云雄是九天玄女的弟弟，要不然……我这就给玄女打电话。他那个不成器的弟弟，之前花天酒地也就算了，现在还敢管我的闲事真是欠收拾了。是，主人，属下这就和美杜莎一起潜入林家。美杜莎。属下只是赎罪罢了。师尊，我正要给您打电话呢。我那个弟弟最近去了云州，我想着让他去拜访您一下。不必了，你弟弟明天要杀我。什么？这怎么可能
。师傅，这里面一定要误会，我这就给那小兔崽子打电话。真的是反了天了。不用，我要你将计就计，我要以你的名义参加叶家葬礼，我倒要看看有恃无恐的叶家究竟有多少手段。喂，秋秋，我妈她被林家抓走，你逼我去参加葬礼，我这次还是你去了。小秋，替我向江峰道歉。嗯、诸位，多谢林家主盛情款待，只是林家主，那江峰身边有一个高手，林。可会打探清楚了？江峰身边那个臭婊是什么身份，我不知。但是，南荒天门也会来参加我们的葬。叶小姐也派出了神武卫，你们尽管动手。善后之事，包在我林家主。定为林家主报杀子之仇。好，你们去吧。感谢诸位参加我而葬。近日我林家发生之事，诸位也都知晓。那个江峰杀了我的儿子，大捞我的寿宴，对我林家百般羞辱。我林城和他之仇，国共戴天。今天。我要把这些仇恨在这里一桩桩、一条条全部洗刷。太过分了，这个叫江峰的简直就是恶魔。是啊，太可恶了！这么多年，林家主为云州做了多少贡献，竟然被他坑害一次，真该死！带上来。我求你了，我求求你放过我们孤儿寡母了，我求你了。放了，之前没有杀你，就是为了调出那个废物。今天试试，明阔，走，把这个老女人给我砍了，是，祭奠我儿在天之灵。想要江峰来，有我在这里就足够。没想到你还挺有胆量的。走得掉吗？我今天既然来，就没有想过要走。林城，你放了我妈，我可以答应你任何条件。答应我任何条件？大家都说你是云州第一美人。那给我儿子殉葬吧！殉葬？怎么不答应？杀了他！我答应你，我答应你！我答应你！把这套嫁衣给我换上。嗯、就在这里换。没想到今天你在这里见到云州第一美女换衣服，真是太有福气了。他就是太大的期待，这么个美人就这么死了。谁叫他得成家，那么有眼无珠？当初救了江峰那个废物，这是最有眼的。换了，把他手指给我掰断。
你好大的胆子！舅舅，你怎么来了？这里可是龙潭虎穴啊！灵儿，你别害怕。江峰那个家伙虽然是个王八蛋，但他实打实是个大人物。江峰是个大人物。凌晨，你可知江峰是何人物？跟在江峰身后的那位女战神。便是当年创办青暖台的青暖大人，你感动陈家，你有几个脑袋？你说什么？跟在江峰身边的那个女人就是青鸾大人。青鸾，青鸾竟然是江峰那废物的手下，那可是四星战将啊，那仅次于四大战神的存在呀、啊。这江峰到底是何身份？能够号令青暖，在天门。最起码适合九天玄女平起平坐的吧？不是，我这么听说呀，这个九天玄女她也会亲临现场，难不成她是为了江峰？刘刘家总，我突然想起来，我家里还有事儿，我先走一步啊。哎呦，林家主，您瞧我这老子，今天我媳妇在医院生孩子了，我也先走了。都给我站住！哎江峰啊，江峰，你出息了！林晨，放了我们！原来江峰哥哥一直都没有骗我，是我错怪他了。哎呀，沈小姐，哎呀，对不起，对不起，我我我，我们不知道江大人是如此身份的，快快快快快快进来！沈小姐，你一定要帮我求饶啊！林晨。你现在就知道害怕了，还不赶紧放了你阿姨，顺便再帮本姑奶奶跟灵儿磕一百个响头，那我就在江峰面前求他留你个全尸。好、哦，好，好，好，一鞠躬，家属谢礼，抓起来，抓起来，抓起来！干什么？凌晨，你疯了吗？这就是你认错的态度。认错？我认什么错？江峰那个狗东西，值得我认错？你你放肆！江峰可是青鸾大人的主人。<笑>我呸！青鸾大人的主人，他也配吗？就只有你这种傻女人才会相信。江峰是是在骗人。楚少，该你出场了。诸位。在下楚云寻，九天玄女的弟弟。我能证明，那所谓的青鸾，根本就是假的。假的，都是假的，不可能！你怎么证明？你说的是真的？今天大家都知道。我姐姐将会亲临现场。如果那江峰真有底气，为何到现在还没出现？啊？顾少，你这不是明知故问吗？他打着天门的旗号在外面招摇撞骗，肯定是怕玄女大人把他手刃。现在已经跑了。本来我还想叫辽省总督过来，现在看来，这江峰的胆子。就同鸡子一样小，真是笑死人！但他杀我天门将士，还打着我天门的旗号招摇撞骗，不杀他，难解我心头之恨。楚少不用担心，我已经布下了天罗地网，他跑不出这云州。沈小姐，是要让我给你磕头道歉吗？假的。一切都是假的，林家主，我我和那个江峰不熟，我刚才失心病犯了，你你就放过我吧。<笑>你当然不用死了
，因为你是楚少看上的女人呐、啊。<笑>林家主，啊，这血就疯了啊！<笑>陈灵儿，我也给你一个选择的机会。第一，给我儿子殉葬；第二，我如果抓到了江峰，你亲手杀了他，你就……我选第二个，但我有个条件，你要先放了我妈。你当真选第二个？只要你放了我妈，我就答应你，亲手杀我。他骗了我这么久，我也想亲手手刃了他。好，江波，我也让你尝尝被世人背叛的滋味。放了他，我不走，我不走，莲儿，莲儿。我们两家何至于此？我也是今日才想明白，现在也不晚。林家主，可否现在给灵儿一把匕首？做什么？我想看看这把匕首够不够快，够不够杀刺伤江峰的混蛋的心脏。好，来人！把我的宝刃拿上来给陈小姐。陈小姐，来。你可还满意？满意，非常满意。<笑>林城，你去死！我已经错过江峰一次，这一次，我选择相信他。把这个贱人给我在这儿轮了！可怜了一个娇滴滴的美人啊，却错信了一个骗子。天门清门在此，谁敢上我家中门？朱母，听了来迟，还请朱母责罚。林冲，你找死！哼，忍不住还是出来了。既然你这个冒牌货来了，江湖小孩也应该到了吧？林冲，看来你很想念我呀。灵儿，对不起，我处理一些事情来晚了。我妈呢？阿姨，我已经送到安全的地方了。林城，本来想着在我母亲忌日的时候再杀你，没想到你一心求死，那我就成全你。你以为我还像上次一样没有准备吗？我告诉你，既然今天你已经来了，我就让你死无葬身之地。哎呀，林家主，这就是你说那个江峰啊，果然长了一副。老子不好使的样子，<笑>你就是楚天雄，没错。啊。我告诉你，你打着我天母的旗号招摇撞骗，等我起来了，我要他把你给碎尸万段。江峰，快救救我！早就听小玄女说他有一个不成器的弟弟，没想到竟然蠢到了这种地步。你现在放了沈千秋。然后自己滚出去，否则休怪我不给小玄女面子。江峰，看来你还搞不清楚状况。我已经布下了天罗地网。小偷，就凭你这句叫我姐小玄女，我可以说千百次了。
林家主，动手吧。好，我就斩了他。听说林家这次从地狱岛请来了诸多高手。地狱岛，那不是传说中的罪恶之城吗？对。相传地狱岛主孤女那是深不可测。不仅如此，听闻林家蒙娜，叶小姐直接派出了一百位神武卫啊！我听说呀、啊，那神武卫。是叶家的底牌，个个都是神级高手啊！那所有神武卫联手，那绝对能战平四大神领啊！江湖内这上家犬不是爱吹牛吗？这下看他还怎么抓！哎，你也别说话，我们那个见到曾经京城第一少主跪地求他的样子，我们就怕他没白了呀！嗯、江峰，亏我还以为你是个大人物，结果你竟会装逼，现在可怎么办啊？<笑>陈宁儿，我儿生前很喜欢你，我就再给你一次机会，要珍惜啊！十年前我不怕你，今天我依然不怕你。别以为我做这一切全是为了江峰。牙尖嘴利，你一介女流，又是恋爱脑，还能是因为什么呀？因为血海深仇，因为我即使是一个女人，也不想一再退缩。林城，今天我就算是死，也别想再让我低头。好啊，你倒是和你的死鬼父亲一样骨头一些。那我今天就把你的骨头一根根砸碎，我看你还硬不硬。灵儿，江峰哥哥，那天是我错了。今天不管别人说什么。我都信你，灵儿，你放心，今天就是十大世家旗帜，九大帝国联手，也没有人可以动你分毫。<笑>江峰，你还真是会吹。即便你江家当初位列世家之首，不一样被灭了。林家主啊，我实在听不下去了，赶紧动手吧，把这个跳梁小丑弄死吧。林家主，人呢？我刚刚只是吓唬吓唬你，现在我动真格了。林阔，辛苦，是你死定了，是吗，小子？你还真是嘴硬啊！都这时候了，还在那装逼？<笑>神武卫可是连我姐都记得的存在，还不赶紧跪下求饶？报告大人，神武卫已尽数辅助。美杜莎米。不可能，江先生，林家的所有杂碎都已经被我收拾干净。不会的，地狱岛的人呢？快出来！你是在找他们吗？刚才没杜杀掉江公，他，他是，难道他真的是秦然？楚少在此，肯定是骗人的。楚少啊，你救我呀！林家主放心，就算这小子有点本事，在我姐面前，那不过就是土鸡马狗。蒋峰，不管你现在有多嚣张，一会儿玄女大人来了，你就多狼狈。<笑>是吗？今天谁也保不住你。我说的，你他妈真是狂啊你！看到没有？我姐的电话等什么呢？蒋峰，不
不管你叫的是这些人是真的是假的，一会儿都给我现行。哈哈，哎，爹。组长，玄女大人什么时候到啊？我姐她来不了了。不不，这怎么回事？哎呀，楚少，你救我呀！快放开！哎呀，傻逼！哎，我姐来不了了。就算她不是青鸾，你觉得我能打过她吗？啊？张先生，这事儿就是个误会，我今天就是过来。蹭吃蹭喝，你看这个，这一巴掌打你仗势欺人，这一巴掌打你为虎作伥，这一巴掌打的是丢尽了你姐玄女的脸。要不是看在你姐玄女的面子上，今天你的下场和她一样。滚！你姐在家领着家法等你呢。怎么，你们也想和林家一样吗？还不滚！你们两个退下吧。林家主，你现在还要垂死挣扎一下吗？志峰，你，你不能够杀我，你杀了我，叶小姐不会放过你。你以为我会放过他吗？不住手！老爷，老爷，叶小姐来电话了。叶清雪，贾、哎、峰，你你,你放了我！我告诉你，就算是四大神女，也要在叶小姐面前低头。哎，你凭什么以为他能保你？哎呦，江峰，十年不见，你的威风倒是不减当年啊。少废话，陈林之后就轮到你了，江峰。你以为你现在有资格面对我吗？就凭你的一腔蛮勇，还是靠着你不知道从哪里骗来的所谓高手？叶小姐，救我！闭嘴！幸好我给你的都是淘汰的生物位，不然都要被你这个蠢货给坑死。即便是你亲自前来，统领着你拿去什么生物位，也是一样的下场。江峰，哼，牙尖嘴利！我叶家现在比你江家当初强势十倍。神武卫无敌当世，依你蝼蚁之剑，何以见得泰山？我已经通知了辽神总督率兵而来。你个废物，先能从陈方军的手下活下来再说吧。江峰，你听见了吗？总督大人马上就要来了，我我要让你死无葬身之地。总督大人出身天文，乃玄女大人在下第一战将，淹死你就像淹死一只蚂蚁呀！周战。他区区一个大队长，什么时候成了第一战将了？就凭他，连开口跟我说话的机会都没有。狂徒，你好大的口气！爹妈，总督大人，这江峰草菅人命，你得给我们林家做主啊！我已经接到了叶小姐的电话，在我辽省的土地上。绝不允许发生这样的事！你自己跪下道歉，我现在还算你自首。说我不想，你待如何？那本都只能依律刑法，将你等尽数格杀。江峰，这可是总督大人啊！你不要再硬撑了，服个软。以你的人脉，这件事情肯定有转机的。服软，晚了。江峰，你嚣张啊！哈哈哈哈哈哈！哎呀，老爷，老爷，我操！大胆，在本都面前还敢行凶！总督大人，杀了！完了，这下完了。总督大人，就算您是总督，也要分个青红皂白呀。叶小姐的电话，难道有错？林家主这等富货，难道会行凶？废话少说，给我拿下！周战，你究竟是一神总督，还是世家权贵的狗？就你还出身天门，天门的脸都让你丢尽了。是你
，小宋，你太嚣张了，竟敢是他总督当案！本想晚点杀你，但你一心求死，那我就成全你。请来，林家二管家林阔，四十七岁，男，八年前强奸妇女，五年前走私贩毒，三年前拐卖儿童，多年来共计犯罪十八条，案例当初。你林家罪案早已经备案有司，今日我以四星战将之名就地处决。你狗屁的四星战将，你这是个冒牌货！九度大人，这冒牌货要杀了我呀！九度大人，江峰，你快将这个疯女人停下，在总督面前杀了人，可就再也没有回头路了。江峰，这，放心吧，灵儿，一切无碍。你这个疯女人，你快把她收起来！总督大人过来啦！属下周旦见过江先生，见过青鸾大人。他，他真是青鸾，江峰的一切都是真的。我，我又错过他了。林阔，本将可有资格斩你？青鸾大人，你饶了我，饶了我！这都是那个老王八蛋让我干的。主人，下一步有何吩咐？林家人，秦伦大人，这件事情我可以帮忙。我需要我。辽省城防军何在？今日起，我以四星战将之名下令，即刻缉拿林家所有人，抵抗者就地处决。是。你叫周战。我，这这这江先生，我真不知道是您要知道是您，我绝对不会。你的意思是，如果我是普通人，就可以随意拿捏了？不不不不不，没有。那你是什么意思？我耳奉耳禄，明知明高。你身为一省总督，本该为百姓发声，而你却成了富豪权贵的传声筒，对得起你身上这身衣服吗？我，一个月内。辞去总督之职，嗨，现在滚！灵儿，对不起啊，这些天让你受苦了。若不是当初我不相信你，也不会。什么都不用说了，我现在就想问你一个问题：你还愿意嫁给我吗？把我姐姐的叶红雪递给了我母亲之后，我一定会为你举办一场盛大的婚礼。灵、啊、儿，你能为江峰而死，输给你，我心服口服。不然你换就不认识我了。楚云兄，你你要干什么？快放了我，不然家峰是不会放了你的。他长这么大，还没人敢这么对我。可你还不是他，哪天会人走了？<笑><笑>没什么，一颗微型炸弹而已。啊！<笑>你要干什么？小姐，你个王八蛋！这些年两袖清风，除了给家里一点死工资外，什么都没给。我迫使江峰您多享受一下，他竟然在电话里骂我是不孝子孙，还要打断我的腿！哎呀，我给那个什么，江峰道歉。嗯，我堂堂玄女之弟，凭什么给一个？你，你得丧家犬道歉
你看他什么都不给我，那他就不是我姐。实话告诉你，我已经投告了叶小姐，叶小姐明天就来云，到时候咱们江峰碎尸万段。哎<笑>，这下活命，要是把陈云儿和他妈给我骗到这里来。灵儿，这下阿姨终于不反对我们的婚事了。你治好了她的眼睛，有这么威风八面的，她当然不反对啦。只不过她现在有点好奇，到底是什么身份？啊？我就是一个天门看门的呀。到现在你还不说实话，什么看门的可以号令四星战将啊？青鸾是因为我在逃亡路上救过她一命，至于我自己，我真的没有一官半职的。说。你接着装，既然这样的话，周湛为什么跪你？周湛跪我是因为我是四大神女的师尊啊。江峰，听听，你说的是什么话？一个看门的能给四大神女当师尊？你不老实，我不嫁给你了。怎么了？江峰，我爸出事了。喂，江峰。如果不想你岳母死的话，就来陈娇废弃工厂。记住，一个人来，不然我就炸死他。怎么办，小峰？青儿，你过来接灵儿。灵儿，你在这等青儿。你放心，我一定将阿姨安全带回来。快接应小姐，都起来吧。怎么样，事情办得如何？江峰那个傻逼啊，真的自己去了。这一次啊，让他本领通天，我也要把他给炸上天。江峰这个废物，当初不行，现在更不行，真是白费我亲自跑一趟。叶小姐，许久没出帝都了，是时候出来转转了。一来啊，看看风景；二来，也让天下人知道知道。天下第一世家之主的威势了，你倒是不错，比你那死老金姐姐强多了。这件事情办妥了，我让你的成就超过九天玄。多谢叶小姐栽培，叶小姐的生日宴已经准备好了，请。去，把该抓的人都给我抓过来，是时候让这些宵小重温一下，什么才是天下第一世家。<笑>站住！再上前一步，我炸死他！你是谁？在放了陈毅？江峰，还敢命令我？信不信我现在就弄死他？别！别冲动！你要什么条件，我都答应你。条件？我要你娶我，你做得到吗？你是沈千秋。江峰，你愿意娶我吗？沈青秋，你怎么能做这样的事情呢？灵儿可是你闺蜜啊，陈怡从小看着你长大。是啊，他们都是我最亲、最爱的人。可是呢，我从小和灵儿一起上小学、初中、高中、大学。可是呢？我所有喜欢的男生都喜欢他，那你也不能……你闭嘴！听我说，要不然我就弄死他。好，你说，你知道这么多年我是怎么过的吗？我熬呀熬，熬到了他十八岁，遇到了你，从那之后，陈家破落。再也没有人理他了，我终于超越了他。可是为什么你回来了？为
什么你不是那该死的看门狗？为什么你可以号令秦暖？为什么你可以赤裸总督？为什么？为什么？再一次让陈宁儿成为我羡慕的对象？为什么？你这么正人君子，那么完美。我使出了浑身解数，都勾引不到你。啊啊、别过来，别过来都起来吧。本来以这小小云州是没有资格承办我叶清雪的生日宴会的，只是今日有一些宵小之辈，竟敢挑衅我叶家威严。今日我便杀一儆百，让世人知道得罪我叶家的下场。带上来，跪下。让他们跪下！这四位都是江风党羽，今日当真。天哪！赵奎龙、药王孙拓、王行长，还有那威名赫赫的北燕沙，天哪！竟然全都被抓了！这孙小姐才来几日啊？这就是天下第一富家的公务人员了，人家大小子灭了人家，我还以为他有那么几把刷子，如今看来，那不过是萤火与皓月争光罢了。今日我算是见识到了什么是真正的世家，杀伐不断。哦，对对对对对，你你你你你你你别杀我，我跟那江峰真的没什么关系啊，我我会炼药。啊、哦，我愿意给你做一个药桶。哎，叶小姐，我愿意把我拍卖行所有的宝物都献给你，只求叶小姐饶我一命啊！就凭你们两个垃圾，有什么东西值得我看的？拉出去杀了，把尸体悬挂城门，宣告前程。叶小姐，饶叶小姐，我我可以跟你。那两个废物的确跟江峰牵扯不少，倒是你们两个十足是江峰爪牙。给你们一个机会，大骂江峰一顿，谁让我满意了，我便饶了他一顿。就你，一个弑父杀母、追杀自己丈夫的蛇蝎女人，装模作样的坐在上面作威作福，我以为就能吓到你。叶青雨。想我赵黑龙也是铁骨铮铮的一条汉子，想当初是狂虎摆了我一道，但是从今往后，你想也别想了，没有人能够让我低头。哈哈哈哈哈！赵黑龙，你他妈的还敢在叶小姐面前装蒜啊？诸位，叶小姐当初不但救了我的命，还赐下了神药，让我恢复如初。嘿嘿，这就是给叶小姐卖命的好处。<笑>赵开龙，你到底按不按叶小姐吩咐的做呀？林成，你个狗杂种，你休想！好好好，那我就让你休生不能。林成，你敢动我们？他妈的贱人，我早就看你不顺眼了。拿了我的钱，听江峰的话，你真把我当孩子啊？啊，扯！你干什么？你你还想吓唬我呀？今天叶小姐的，就包括那个狗屁新娘，都不知道飞哪儿去了。还有那个王八蛋江峰，<笑>真以为有这个女人给你撑腰，你就可以无法无天了？新娘。
才是谁说的不怕呀？谁说我怕了？你这。秦鸾，你今天有一个小姐在此，我看你能够把我怎么样？你就是那个当初迫害我家主人的女人，果然一副尖酸刻薄的狐媚样。今天我便要看看你究竟有几心几恋。拿下，就这么点本事。林冲，看来你选的主子也不怎么样。你不要过来啊！四星战将倒是有点斤两，不过也就仅此而已了。无名，看来我今天运气不错，还能尝尝四星战将的滋味。什么人？你怎么弄？竟然已经练到了半步神王的地步，为何还甘心当狗？你眼中高高在上的半步神，在叶小姐家中。不过是排名第四的高手罢了。<笑>你这个该死的鸟，看谁先出了主人！你，你们需要嚣张。一会儿我家主人来了，你们都得死。<笑>你家主人？不好意思，我那曾经的废物丈夫啊，现在已经变成一团渣子。不可能，我家主人怎么可能死在你手中？走、啊！什么？这<笑>主人没什么意思，送他们去见江峰吧。想不到堂堂的四星战将，在叶家面前竟然如同土鸡瓦主一般。是，确实可怜呐、啊。要不怎么说要擦亮眼睛呢？人呐、啊，他也是跟错了主子。那他就是智慧前途喽。之前叶家坐在第四家的位置上，京都之中还有人不，恐怕机智不好，再没有人敢质疑了吧？叶清雪，就凭区区一些炸药也想杀我江峰，你也太小瞧我了吧！好，好可怕的命令，只是听声音，我就感觉自己要爆炸了。江峰，有种给我出来！别他妈装神弄鬼的，有种出来一战！与叶家无关的人，滚！叶清雪，杀父临母之仇，我等了十年。今日该清算了。对不起，主人，属下给您丢脸了。你已经尽力了，接下来交给我。江峰，你居然没死啊！这么可能？王家军。嗯。是在找这个吗？你你怎么拿出来了？雕虫小技，还你！叶小姐，废！叶清雪，神武位已废，还有什么手段？相凤，这么多年不见，你倒是长见了不少。不过你以为这样程度的你，就可以挑衅叶家了？相凤。今天叶家高手如云，你死定了！哎呀，哎，主人说话，你全废什么？江峰，看来你是真的没有把我放在眼里啊！好啊，今天我便送你去见你那死鬼爹娘。哼，无名无情，无一无心，给我把他拿下，打断四肢！我要让他像他爹一样，在我面前惨叫。在四大高手面前，你就是个蝼蚁。主任小心，一群土鸡瓦狗，有何可惧？拿住他！这这这这不可能！你居然是战神级强者，你究竟什么身份？我是今日灭掉叶家之人，江峰。
，我没想到你现在已经进入了神王之上，怪不得爆炸之下你能毫发无伤。但你莫要以为如此，我叶清雪便怕了。十年之前，我的命，你全家靠的是我心机筹谋。十年之后，即便你进入了战神境，我也依然可以杀你。这一次，我靠的是权势滔天。就凭你？就凭我？四大神女已经答应我来到云州，即便你再能打，我能打得过四大神女吗？能打得过千军万马吗？我岂和其他三大大神有来？赵<笑>峰，报应来得太快了，你才嚣张啊！<笑>你凭什么以为四大神女是来帮你的？四大神女不是来帮叶小姐和楚少的，难道是来帮你的？四大神女的。小凤，我姐来了，你死定了！姐，海波，你不是说四大神女是来帮你的？我们看看到底帮谁？姐，你可算来了，你可一定要立地做主啊！神女，可算把你们判了。哎，江峰这个恶徒，怎么日里有有一点点小实力，把我们欺负够了，你们得给我们做主啊！四位大人，臣蒙你们光临我的生日宴会。只是现在有这恶徒行凶，多的我叶清雪不说了。如果四位神女大人愿意帮助我诛杀此僚，今后我叶家一定鼎力支持。江峰，这次我看你怎么死！姐，你在扯什么？你竟然打我！打你！杀了你都不解心痛之恨！姐，难道你怕这个丧家就成不成？就因为他是战神境，你就要进入杀人地里吗？你可知道你一口一个的丧家之犬是谁？他是我师傅，是我们四大神女的师傅。什么？师傅？我儿子能走天玄女，今日来之，请师尊责罚。好汉来迟，请师尊责罚；徒儿心薄来迟，请师尊责罚；紫薇来迟，请师尊责罚，请师尊责罚。起来吧，他岂真是四大神女的师尊？是我姐的师尊，我究竟做了什么？不可能，这绝对不可能！江峰，你一条丧家野犬！怎么可能是玄月天尊？我不相信。叶清雪，你信与不信也不重要。你本是一名弃婴，我父母好心将你收留。事如己出，我江家上上下下视你为掌上明珠，而你呢，为了一己私欲夺我江家基业，还那般对待我的父母。这些年，你靠着权势，大肆的排除异己，手下如陈林之流，七星八十，无恶不作，手上沾了多少人的鲜血？为人子女，不孝；为人妻，不忠，根本就不配做人。今日，我必让你血债血偿。四大玄女听令，在。今日誓灭叶家，誓灭叶家。叶清雪，你还有什么遗言吗？完了，这下完了。强风，你杀不了我。看来当初你的背后，果然有人。你还挺聪明的。不过也像以前一样吧？你以为靠着四大神女就能翻盘吗？你做梦！宋老流浪，去。叶小姐，你不用担心
今日老夫在此，我看谁敢动你一根汗毛？老杂毛，分不分青红皂白啊？这样草菅人命的家伙，你也敢救？再说了，你是谁呀、啊？四大神女都尊江峰为师，你也敢诈字？老夫宋德，我乃龙国兵部尚书。不要，我乃龙国。兵部尚书，户部尚书，四大神女，认贼为师，助纣为虐，动用私兵，罪该当诛。来呀，把他兵权给我卸了！哈哈哈哈四大神女的兵权都被卸，我看你怎么装逼！江峰，现在。所以说，当初灭我江家背后的主使，就是你们二人。<笑>谁在你们江家不为国尽忠，当初是不与你们同流合污才对吧？<笑><笑>那又如何？要怪，也怪你的父亲不长眼睛。杨峰，没想到你现在闹出这么大的事。不过我们要收拾你，那你轻而易举的事儿。江峰，你所依仗的四大神，在宋老夫刘老面前，不过是四条看门曲罢。当初你只能落花，看着我杀死你父。哼，真是个娇滴滴的小美人啊！只可惜跟错人了。林晨，一会儿使出你的本事来，让这位陈灵儿体会一下真正当女人的滋味。好，好，好。哎哎，江峰，你，哎，江峰，你老夫在此，你也敢行凶？四大三女，把他给我拉下！怎么？你们想造反吗？宋大人看来是忘了，您刚刚已经下了我们的兵权。我们已经不是四大神女了，干嘛要听你的调遣？江峰，你要干什么？你敢动老夫一根汗毛，你就是叛国！叛国，就因杀你，你也配？放肆！江峰，我们可是上手。少主，一个不为民着想、搜刮民财、扶持党羽，也配成少主？发了！啊！一介不义！你敢对我们一股大案动手？你看，你咋整？我马上要十万大军，全部坑杀你们！喂。我宋德，马上给我调十万大军过来。救兵来了，哼，江峰，我看你这次往哪儿逃？怎么这么快呀、啊？因为是来杀你们的。江峰，你傻了，这你这下谁敢动两位尚书大人？我敢。谁说的？跟老杂毛。江峰，老夫没有来晚吧？晚倒是不晚，不过你要能把事情处理好了，我倒也可以不计较。都起来吧，郭主。江峰，你好大胆子，你竟敢如此和国主说话，国主。你不要听这家伙的谗言！谗言！宋德、刘叔阳，十年前你们干的丑事，我已经知晓。十年中，你们贪赃枉法的证据，已经摆在了我的案头之上，你们罪该万死。郭主，郭主，这完全是诬陷呐、啊！
，是谁听了这句？江峰吗？他一介布衣，他的话怎么能相信呢？布衣，布衣如何？我龙国乃是由千千万万布衣开拓，布衣乃是我龙国的魂，是我龙国的根，布衣就是我龙国的万里江山。我龙国的万里江山，就是天下的布衣百姓，心中有百姓，有布衣，你们身上的一团珠子才是权贵。没有百姓，没有布衣，你们就是身穿官服，那也是衣冠禽兽。顾主，不用再说了，按律当斩。哎，国主饶命了！还有，还有他们。国主饶命了。江大人，我差错了，你饶了我吧。江峰哥哥，就饶过我吧我，我们可是夫妻啊，我还是你妹妹呢。当初，当初就是宋德和刘叔呀，他们逼迫我的，你饶过我吧。哎、今日就多谢国主了。是我对不起了江家，过去的事情江峰已经不想再提。国主刚才那番话，足以告慰我父母在天之灵。江峰还有事，就不便多陪了。江峰，你可愿意做我龙国神帅，持龙拳，披蟒袍？心中有龙国，不穿蟒袍亦可护国。心中有家国。我江峰一介布衣，亦可护万里河山。这样，我们走吧。龙国护卫，知心命令。主人，属下已将林业两人祭奠老夫人。辛苦了。娘，孩儿来看你了。当年的血海深仇，孩儿报了。您和父亲在天之灵，也可以安息了。阿姨，我也来看你了。娘。你看我给你找的儿媳，您还满意吗？谁是你媳妇啊？你怎么能在阿姨面前说这些啊？灵儿，我娘要是看见有这么漂亮的儿媳妇儿，她会为我们感到高兴的。今儿，准备好了吗？都准备好了，随时可以移过。江峰，你要给阿姨牵坟。我母亲的尸骨，是当年江家一位老部下带出来的，迫于叶家压力，这么多年。都埋在这无名山上。如今叶家已灭，我自然要将我们江家的尸骨葬在一起。灵儿，等这件事情完成了，我一定为你举办一场跨世婚礼，让天下所有人都见证。那可就说好了，你若反悔，天打雷劈。我若反悔，天打雷劈。怎么？你现在就反悔了？这是气玉雷。主人，老夫人的墓。何方宵小，快出来！江峰，别来无恙啊！我清雪，你怎么没死？不必惊讶，你杀掉的不过是我的一个替身。江峰，咱们两个的仗还没完呢。想救你母亲吗？那就来帝都吧。我在帝都等。我母亲，可清雪，你给我说清楚。主人，墓里没有老夫人。什么？江峰，你没事吧？叶千雪，我管你是什么人，管你背后有谁，硬要让你们挫骨扬灰。嗯